ഡെക്കറേഷൻ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല ശരിക്ക് കാര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇതിന്റെ പോക്ക് വരവ് എന്ന് അറിയാനൊന്നും ഇഷ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാർ വേണ്ട ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ചില്ലറ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ വീട്ടുകാരത്തിക്ക് മുഖം വീർക്കും രണ്ടു മൂന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്കുണ്ടാക്കും പിന്നെ അലംബാവൂ അല്ലെ അത് വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചോ ഒരാൾ രാത്രി വണ്ടിയുമായി വീടെത്തി പതിയെ കാറ് നിർത്തി വളരെ പതുക്കെ ഡോർ അടച്ച് മെല്ലെ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് നടത്തത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാതെ മന്ദം മന്ദം റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഭാര്യ തുടങ്ങും എണീറ്റിരുന്ന് വഴുക്കും ഇത് കേട്ട് അയാളുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു നിന്റേത് തെറ്റായ തന്ത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യേ ഞാൻ വണ്ടി ശക്തിയിൽ റേസ് ചെയ്ത് ഓടിച്ച് ഷെഡിൽ കയറ്റും വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കും വീട്ടിൽ കയറി രണ്ടോച്ച് പാടും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഉറക്ക് ചവിട്ടി നടന്ന് മുറിയിൽ കയറി ചോദിച്ചു ഹലോ നീ ഉറങ്ങ അവൾ അപ്പോഴും ഉറങ്ങിയതായി അഭിനയിച്ച് കിടക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ല ചുമാ തമാശയാണേ കാര്യമാക്കണ്ട ആരംഭിക്കുന്നോ ഇന്നും ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി സ്പോൺസേഡ് ബൈ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയുർവേദ വിഭാഗം പ്രസവാനന്തര പരിചരണത്തിനായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം ക്ഷേമം തുടങ്ങി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പല രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ രാജകീയ പരിചരണം ഹലോ യെസ് സുരേഷ് അതെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ആരാണോ മനസ്സിലായില്ല ഈ ശബ്ദം എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആംബുലൻസ് പറപ്പിച്ചു പോകുമ്പോ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശാലത ചേച്ചി ഒരുപാട് നാളായി ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വിളിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കും വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് സന്തോഷം വളരെ 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 സന്തോഷം ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ സുരേഷിനെ വിളിച്ചത് കാര്യമായിട്ട് കുറെ തമാശകൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്താ ചേച്ചി തമാശ പറയാനുള്ള ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടി ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ചേച്ചി അത് ഞാനൊരു സ്റ്റോക്ക് വന്ന പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു നമ്മള് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നേരെ വെച്ച് അടിച്ച് കിട്ടി വന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാല്ല കറൂർ കൊടുങ്ങോട്ട് അന്യായത്തിരക്കാണ് വീതി ഇല്ലാത്ത വഴിയാണ് അതെല്ലാം കടമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പറു പാലത്തിന്റെ മേലിൽ വെച്ച് ഒരു ബസ് കൊണ്ടുപോയി ഒറ്റ ചവിട്ട് അയ്യോ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് പോണ്ട് അതൊക്കെ ചടങ്ങി എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയില്ല വണ്ടി നിർത്താൻ വണ്ടി എടുത്താൽ ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി ഇപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കിയിരുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടല്ലേ
ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാല് ആംബുലൻസിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാല് ഞാൻ വേഗം എന്റെ വണ്ടി എവിടെങ്കിലും സൈഡിൽ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ മോനുമായിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മോനോട് പറയും മോനെ എവിടെങ്കിലും ഒതുക്കുക എന്ന് പറയും കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറായിരിക്കും വേറെ ആർക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും നമുക്കൊന്നുമില്ല അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ഇതിപ്പോ കേട്ട സമയത്ത് എനിക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം ചേച്ചി ഇതല്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റി തരുമെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ ഇത് എമർജൻസി സൈറനും കേട്ടലായിട്ട് ഭീമും ഇട്ടിട്ട് ഹോണും അടിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് മാറ്റി തരുള്ളൂ അന്ന് ഒരു ജീവൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അത് ഒരുമിക്ക എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾക്ക് അതുപോലെ ടൂ വീലർക്ക് ടൂ വീലർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് മാറ്റത് ചിലപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കും വണ്ടി മാറ്റോ വേണ്ടേ ഇവിടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മാറ്റണ്ട അമര് പൊയ്ക്കോളും എന്നുള്ള ചിന്ത പക്ഷെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെല്ലാരും കേൾക്കുകയും വേണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് ചിന്തിക്കൂലല്ലോ സുരേഷ് എപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് വരുമ്പോ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാരുടെ ഇത് മറ്റാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നോ പ്രോബ്ലം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മനുഷ്യൻ മാറ്റേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീട്ടിൽ ആകെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അയാളെയാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഒരു വിഷമം ഇനി മക്കൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു വിഷമം ഏത് മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജീവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാര് കേൾക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സുരേഷിനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുരേഷിനെ വിളിച്ചത് തന്നെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുരേഷ് ഈ പോകുന്ന ആംബുലൻസിന്റെ പുറകെ പോകാൻ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വേഗത്താൻ കാരണം ഒരു കാറ് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അതും കൂടെ പോട്ടെ ചിലപ്പോ അതിലെ ബന്ധുക്കളായിരിക്കും ആ പോകുന്ന ആളുടെ ബന്ധുവായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിടും നോക്കുമ്പോ പിന്നെ കാണുന്നത് മാലപോലെ പോകുന്ന കാറ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബന്ധുക്കളാണോ അത് നമ്മൊരു അതെ 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 ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് സുരേഷ് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വണ്ടിയിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ നിലവിളി ശബ്ദം ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ എച്ച് എം ടി വഴിയൊക്കെ പോവുക അപ്പൊ ഭയങ്കര നമ്മൾ വിചാരിക്കും കളമശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ പുള്ളി ഉണ്ടാവും നേരെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു അല്ല അതും എന്റെ കണ്ണില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി നമ്മൾ മണ്ടരി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ മണ്ടരി ഒരു കൊലയില ഒരു തെങ്ങിൽ ഒരു കൊലയിൽ വരുന്ന മണ്ടരാക്കി അതെല്ലാം മണ്ടരിയായി ബാധിച്ചെന്ന് പറയൂലേ അതെ അതെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ടരികൾ ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളെ ഈ പറവർത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഇല്ലാതെ തിരികെ കോണ കടിച്ചു വന്നിട്ട് ഏറ്റുമാന ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചായ കുടിക്കണം ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല സുരേഷ് വലിയ ചില ആൾക്കാരുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സും ഇനി ആ മുഖ്യ വ്യക്തി വണ്ടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്പീഡില് സുഖമായിട്ട് പുള്ളി ഒരു വി ഐ പിന്റെ പോലെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മണ്ടരി മതി എന്തായാലും ഇപ്പൊ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായി വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യും ഞാൻ പണിക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്കുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ നമ്മൾ തോന്നി കു
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ സുരേഷ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോൻ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാലോ പിന്നെന്താ നീ നമ്പറിൽ അയച്ചാ മതി എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എറണാകുളം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എവിടെയാ പോടുന്നത് ചേച്ചി ഞാൻ പറവൂരാ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവള് ഒരെണ്ണം ശിവാനി എന്നാണ് പേര് ബികോം ടാക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എടുത്ത് മാലിംഗര കോളേജിൽ പഠിക്കണം പയ്യൻ പൃഥ്വി വിഘ്നേശ്വർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം എസ് പി സി അങ്ങനെ കുറെ മേഖലയിലൊക്കെ ഉണ്ട് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ നാടൻ പാട്ടിന്റെ ആളാണ് കരിമാലൂർ പുലിക എന്ന് പറയണ സമിതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് കൈതാരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും മക്കളുടെ അടുത്തും വൈഫിന്റെ അടുത്തും എല്ലാരുടെ അടുത്തും എന്റെ അന്വേഷണം പറയൂ കേട്ടോ എന്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ അടുത്തും അന്വേഷണം പറയൂ തീരെ പയ്യ കിടപ്പിലാണ് വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കളമശ്ശേരി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റീലൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാനും പറ്റില്ല ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ആരും ഇല്ല നോക്കാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാരും ജോലി ചോദിക്കുന്ന വേറെ ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇതില്ലാണ്ടിരിക്കണം മോനിപ്പോ ഏത് പാട്ടാ ഞാൻ വെച്ചേരണ്ടത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ചേരാം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സാധിച്ചണം പിന്നെന്താ നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ശരി മോനെ പക്ഷാഘാതം വായിലെയും തൊണ്ടയിലെയും ക്യാൻസർ മറ്റ് നാഡി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ഭക്ഷണമിറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം അതിനൂതന എൻഡോസ്കോപ്പി സംവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളുമായി ഇ എൻ ടി സ്വാളോ ക്ലിനിക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് എഴുതുന്നത് ശരി അച്ഛന് കൂട്ടായി അമ്മയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗം പൊതുപ്രവർത്തകൻ കോവിലകത്ത് കടവിലെ ജൗളി വ്യാപാരി അങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്ക് സുപരിചിതനായിരുന്നു അച്ഛൻ നാരായണൻ കുട്ടി എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പേര് ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛൻ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലായെങ്കിലും കച്ചവടം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് അച്ഛന്റെ സഹായിയായിരുന്ന മുരളിച്ചട്ടനാണ് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്റെ ജീവിതം വഴി തിരിച്ചുവിട്ട അത്യാഹ്ലാദകരമായ ഒരു സംഭവം നടത്തും എന്താ എനിക്ക് അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടി വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ടതും അച്ഛന്റെ ആശീർവാദം വാങ്ങിയതും ആശുപത്രിയിൽ അച്ഛന്റെ കിടക്ക കരികിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാലയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്നും സന്ധിക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും ആശുപത്രിയിലെത്തി അച്ഛനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നത് കട നടത്തേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളും അറിവുകളും ആ സന്ധ്യാ നേരത്ത് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരും അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പള്ളുരുത്തി വെളി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ബസ് കയറി ആശുപത്രിയിൽ ഇറങ്ങി ഇരുവശവും ധാരാളം കടകളുള്ള നിരത്തിലൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടന്നു ജനറൽ വാർഡിൽ പ്രവേശിച്ച് അച്ഛന്റെ കിടക്ക കരിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അമ്മയെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ മരുന്നുകളും ആശുപത്രി വാസവും വല്ലാതെ ക്ഷീണിതനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഉത്സാഹത്തോടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാനൊന്ന് അമ്പരുന്നു മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ദൈവമേ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയല്ലോ പശ്ചാത്താപത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലച്ച ഞാനത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നെയിൽ കെട്ടം അതാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പൊടുന്നനെ അച്ഛൻ നിരാശനായിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും സ്ഥായിയായി ശാന്ത സ്വഭാവം നിലനിർത്തി തന്നെ അച്ഛൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു സാരമില്ല നാളെ മതി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ചോ മറക്കണ്ട അച്ഛൻ ഇരു കൈകളും നിവർത്തി കാണിച്ചു പറഞ്ഞു നഖം വല്ലാതെ വളർന്നിരിക്കുന്നു വെട്ടേണ്ട നാൾ കഴിഞ്ഞു കടയിൽ പോയി പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല സമ്മതിച്ചില്ല നാലഞ്ച് രൂപ ഇപ്പൊ അതിന്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ഈ ലോകത്തോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മറക്കാത്ത ആ മറവിയുടെ കഥ ഇതാണ് ഇന്ന് ദുർവ്യയങ്ങൾ അതിരു കടക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം തോന്നുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആശുപത്രി കാലത്തെ ആ സന്ധ്യാനേരം ഞാൻ ഓർക്കും എന്റെ അച്ഛനെയും എന്റെ മക്കൾ ഒരു ലക്ഷ പേന വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു പേന വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്നിലെ അച്ഛനെ മനോമുഖരത്തിലിരുന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ശകാരിക്കുന്നുണ്ടാകും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മതിയട എന്ന മനസ്സു പറയുന്നുണ്ടാകും പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതും വാങ്ങി അകത്തളങ്ങൾ നിറക്കാൻ വൈമനസ്യമില്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഗമനടിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുമ്പോൾ ലളിത ജീവിതവും ഉയർന്ന ചിന്തയും അതിന്റെ മഹത്വവും മാതൃകയാക്കുന്ന ഉത്തമ പുരുഷന്മാരുടെ അഭാവം ഇന്നത്തെ നഷ്ടമാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം കത്തിലെ ആശയം വ്യക്തിപരമാവാം ക്ഷമിക്കുക എം എൻ സന്തോഷ് പറവൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷി പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് വ്യക്തിപരമായിരിക്കാം പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പം അത്രമാത്രം ആഴ്ന്നിറങ്ങി ആ അനുഭവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആഴം നമുക്ക് മാത്രമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ശരിക്കും സന്തോഷ് ഈ കത്ത് വായിക്കുമ്പോ ഓരോ തലമുറയിലും വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല സന്തോഷ് ജിയുടെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആശേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ ഡാനിയുടെ അച്ഛൻ എന്റെയും അച്ഛൻ ചെറിയ ചെലവുകൾക്ക് പോലും നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തിവിട്ട ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വിശാരതന്മാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പക്ഷെ ഇന്ന് സന്തോഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പണത്തിന്റെ ഒരു ചെലവ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ് അത് ഏത് ബജറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അതാത് ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജന്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളായി ജീവിതമായി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത യുഗപുരുഷന്മാരായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഹലോ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക ലേസർ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഇനി എന്തിന് പൈൽസിനെ പേടിക്കണം പൈൽസ് ഫിഷർ പൈലനൈഡൽ സൈനസ് ഫിസ്തുല എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുമല്ലോ അതെ ലേസർ ചികിത്സയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയാ സങ്കീർണതകൾ ഇല്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമസ്കാരം എന്താണ് ഞാൻ ബാലമുരളി പകുതി ചേർത്തല താമസം അത്യാവശ്യം എഴുത്ത് വായന യാത്ര എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോള പേര് കേട്ടാ തന്നെ അറിയാലോ പ്രായം നാൽപ്പത്തെട്ട് കർമ്മം ആവുന്നത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം നല്ലതാ വാദമാണ് അസുഖമല്ലാട്ടോ വാദിച്ച് ജയിക്കണ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതന്നെ വക്കീലാണ് അതെ എപ്പോഴും ജയിക്കണെന്ന വാശിയൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ എപ്പോഴും തോൽക്കുകയും തോൽക്കാനും റെഡിയാ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് മുഷ്പിക്കണ രീതിയൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക നീതി നേടിയെടുക്ക ആൾക്കാരെ പിടിയാനും ശ്രമിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണേ മനുഷ്യ ജന്മം മോക്ഷിച്ച മഹാപുരുഷ സമാശ്രയം ഇത് മൂന്നുമാണ് ദുർബലമായ മൂന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യവശാൽ ഇത് മൂന്നും ഉള്ള നമുക്ക് അത് മൂന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചോളാം മോക്ഷിച്ച മനുഷ്യ ജന്മം മഹാപുരുഷ സമാശ്രയം മഹാപുരുഷ സമാശ്രയം അതെ ആശേച്ചിക്ക് അത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേക്കുന്നില്ലേക്കുന്നില്ലേക്കുന്നില്ലേക്കുന്നില്ലേക്കുന്നില്ലേക്കുന്നില്ലേക്
നമ്മുടെ ഷർട്ടിന്റെ വലിപ്പം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആത്മീയ പ്രകാശ ഗോപുരമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിരിക്കുന്ന സ്വാമിനി പറയൂ അത് എളുപ്പല്ലേ എന്താണ് അതായത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങള് നിങ്ങളെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസിക വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈകാരിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ധൈര്യത്തോടെയും ശാന്തമായിട്ടാണോ സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ അറിയാം പിന്നെ ദിവസത്തിൽ ഏറിയ സമയവും പുഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അടിയന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആശയിച്ച് പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ചിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്പർ ടു എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സൗമ്യതയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാം കൈകാര്യം ചെയ്യാം ദേഷ്യം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ആശയാണ് ആശയാണ് എല്ലാ നിരാശയുടെയും കാരണം ബാക്കി എല്ലാം ഒക്കെ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടായി ആത്മീയ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പടിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം യാത്ര എത്രയോ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ എന്താണ് അഖണ്ഡ നിശ്ചല നിസംഗ പരമാനന്ദം അഖണ്ഡം ഖണ്ഡിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടത് അത് നല്ലത് ഇന്നത് ചീത്ത എന്നൊന്നും നിശ്ചലം ഹിമാലയം ആണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം നിസംഗം ഒന്നിലും കൂടുതൽ സന്തോഷോ കണ്ടോന്നും പണിയെടുക്കാതെ നല്ല അല്ല ഒന്നിലും കൂടുതൽ അർമാദിക്കാനും സങ്കടപ്പെടാനും പോകാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ശബ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഫൈബറോപ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി സ്ട്രോബോസ്കോപ്പി തുടങ്ങിയ അതിനൂതനമായ പരിശോധനയിലൂടെയും അത്യാധുനിക ചികിത്സയിലൂടെയും ഈ മേഖലയിലെ അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായത്താൽ അതിവേഗം ശബ്ദം വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വോയിസ് ക്ലിനിക് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെ ഇനി എന്തിന് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കപ്പെടണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല ശരിക്കും കാര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇതിന്റെ പോക്ക് വരവ് എന്ന് അറിയാനൊന്നും ഇഷ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ഒരു സഞ്ചാരപാത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാർ വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഭാര്യ ഈ കൈത്ത് ഗംഭീരാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും ഇതാ ഇതൊരു നൂറ്റമ്പത് തവണ ചെല്ല് ഫുൾ ഇമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു പേരും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരാളങ്ങനെയല്ല അവര് നന്നായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കാണ് ഒരു മെഡിക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മതിയല്ലോ രണ്ടാളാ വഴിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് മടായി പോകും മനുഷ്യ ജന്മം സൗഭാഗ്യ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ അതില് വേണ്ടതാണ് മോക്ഷേച്ച നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ത്വര നല്ലതാണ് അതിനായിട്ട് മഹാപുരുഷ സമാശ്രയം ഒക്കെ നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മഹാപുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെന്നെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെ വേറെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന അന്വേഷണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി അല്ല മഹാപുരുഷ സമാശ്രീ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കിട്ടിയല്ലോ അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ പ്രിയരെ ഈ ഗഹനമായിട്ടുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കാം വീണ്ടും വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ